வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது கிரேட் ஐடியா என் பேர் ஹரி இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா ஸ்பீக்கர் அண்ட் மைக் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுன்றதை பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அப்போதான் இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இதே மாதிரி பல இன்ஃபர்மேஷனான வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம் ஸ்பீக்கர் அண்ட் மைக்கோட ஒர்க்கிங்கை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி மூணு கான்செப்டை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஈஸியாக ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா சவுண்ட்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்னா என்ன அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இன்டெக்ஷன் பிரின்ஸிபல் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இதை பற்றிலாம் முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டைம் சொல்கிறேன் அந்த டைம்லேருந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் இருக்கும் தெரியாதவங்க ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம் சவுண்ட் எதனால் கிரியேட் ஆகுதுன்னா ஏதோ ஒரு மீடியமில் கிரியேட் ஆகிற வைப்ரேஷனால தான் இங்கே மீடியம்னா நான் என்னத்தை குறிப்பிடுறேன்னா கேஸ் ஆர் லிக்விட் இந்த மாதிரி வந்து ஏதோ ஒரு மீடியமில் வைப்ரேஷன் ஆகுறதுனால தான் வந்து சவுண்ட் கிரியேட் ஆகுது இந்த வைப்ரேஷன் ப்ரெஷர்னால வேவ்ஸாக கிரியேட் ஆகுது எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை பாருங்கள் இந்த சின்ன பொண்ணு விசில் ஊதுறா அதில் ஒரு வேவ் ஃபார்ம் கிரியேட் ஆகுது இந்த பறவை வந்து கற்றுது அதில் ஒரு வேவ் ஃபார்ம் கிரியேட் ஆகுது இந்த ஸ்பீக்கர் ப்ளே ஆகிறதுனால ஒரு வேவ் ஃபார்ம் கிரியேட் ஆகுது இந்த மூணுத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே டிஃப்ரெண்ட்டான வேவ் ஃபார்ம் இருக்குது இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான வேவ் ஃபார்ம் தான் நம்ம காது உணர்ந்து அதுக்கப்புறம் அதை வந்து மூளைக்கு அனுப்புது மூளை வந்து இது எந்த மாதிரியான சவுண்டு அப்படின்றத டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்குது இப்போ ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டோட பொலாரிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சைக்கிள் சேர்ந்து தான் ஒரு சைக்கிள் இதை ஃப்ரீக்குவன்சின்னு சொல்லுவாங்க இதை ஹெட்ஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க ஃப்ரீக்குவன்சினா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்டுக்கு இது மாதிரி எத்தனை சைக்கிள் உள்ளே நடந்திருக்கோ அதுதான் வந்து ஃப்ரீக்குவன்சி யூஸ்வலாக சிக்ஸ்டி ஹெர்ட்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி ஹெர்ட்ஸ் இதுதான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏசி கரண்ட்டுக்கு இந்தியாவில் ஃபிஃப்டி ஹெர்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபிஃப்டி ஹெர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்குவன்சினா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு செகண்டுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட்டில் வந்து ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் ஆல்டர்னேட் ஆகிடுது அதுதான் வந்து ஃபிஃப்டி ஹெர்ட்ஸ் ஏசி கரண்ட்னு சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் பிரின்சிபல் ஒரு மெட்டல் ஒயர் எடுத்துக்கோங்க அதாவது கண்டக்டர் எலக்ட்ரிக்கல் டேமில் மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடிய எந்த பொருளாக இருந்தாலும் அது கண்டக்டர்னு தான் சொல்லுவாங்க இந்த பிரின்சிபல் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் கண்டக்டரை மூவ் பண்ணிங்கன்னா அந்த கண்டக்டரில் கரண்ட் இன்டியூஸ் ஆகும் அதாவது கரண்ட் வந்து புரிஞ்சுக்கோம் இதோட காம்பனன்ஸ் இப்போ பார்த்துருவோம் இதில் வந்து மேக்னெட் இருக்கும் மேக்னெட் கூட ரெண்டு மெட்டல் பிளேட் இருக்கும் இந்த மேக்னெட் தான் வந்து நமக்கு வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்க போகுது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் காயில் இந்த வாய்ஸ் காயில் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டக்டரை வந்து ஒரு பேப்பரோ இல்லை தி ஷீட் ஆஃப் பேப்பர் இல்லை அட்டை மாதிரி ஏதோ ஒன்றுத்த வந்து சிலிண்ட்ரிக்லாம் செஞ்சு அதில் வவுன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இதுதான் வாய்ஸ் காயில் இந்த வாய்ஸ் காயில் தான் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ணி பேக் அண்ட் ஃபோர்த் மூவ்மெண்ட் கொடுத்து வேவ்ஸை க்ரியேட் பண்ண போகுது நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பைடர் இது வந்து ஒரு தின் ஷீட்டு இது வந்து ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் இதுதான் வந்து அந்த வாய்ஸ் காயில் வந்து ஹோல்ட் பண்ண போகுது வாய்ஸ் காயில் மூவ் ஆகக்குள்ள இது வந்து டேமேஜ் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் ஃப்ளெக்சிபிளாகவே கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வந்து வாய்ஸ் காயிலில் வந்து ஹோல்ட் பண்ண போகுது சப்ளை ஒயர்ஸ் இந்த சப்ளை ஒயர்ஸ் எது கொடுத்துருக்காங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் இன்புட் சிக்னல்ஸை ஸ்பீக்கர் கொடுக்கறதுக்காக இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு அவுட்டர் ஃப்ரேம் இந்த ஃப்ரேமில் தான் வந்து இந்த ஸ்பீக்கரோட மொத்த காம்பனன்ஸையும் வந்து ஹோல்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டயஃப்ரம் இந்த டயஃப்ரம் வந்து ஸ்பீக்கர் கோன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் ஷீட்டால் மேட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஷீட்டை தான் வந்து வாய்ஸ் காயில் வந்து மூவ் பண்ண போது இந்த ஷீட்டு வந்து வேவ்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து அதை சவுண்டாக கொடுக்க போகுது டஸ்ட்டு கேப் பேசிக்காக டஸ்ட்டு உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த கேப் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து சஸ்பென்ஷன் சஸ்பென்ஷன் எதுக்குன்னா டயஃப்ரம் மூவ் ஆகக்குள்ளே கிழியாமல் இருக்கிறதுக்காக சஸ்பென்ஷன் இருந்ததுன்னா அது வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கிழியாது அதுக்காக தான் வந்து சஸ்பென்ஷன் அவுட்டர் லேயரில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பாருங்கள் மேக்னெட் இருக்குது என்எஸ்ன்றது மேக்ன
இப்போ ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் கொடுக்குறாங்க ஒரு கண்டக்டரில் கரண்ட் பாஸ் ஆனாலே அதில் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி கரண்ட்டோட நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் வரக்குள்ள காயில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து சவுத் போல்லேருந்து பெர்மனன்ட் மேக்னட்டோட நார்த் போல் கூட இருக்கிற மாதிரி வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் வரக்குள்ள காயிலோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் போல் சேஞ்ச் ஆகுது நார்த் போல் வந்து இப்போ இந்த நார்த் போலை வேஸ்ட் பண்ணுறதுனால அதில் ஒரு ரிப்பல்ஷன் கிடைக்கிறதுனால திரும்ப வெளில வருது இந்த பேக் அண்ட் ஃபோர்த் மூமெண்ட் வந்து இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ப்ரின்ஸிபல் வச்சு தான் நடக்குது இந்த மூமெண்ட் தான் ஸ்பீக்கரோட கோனை பேக் அண்ட் ஃபோர்த்தை மூவ் பண்ணி ஏரில் வைப்ரேஷன் வேவ்ஸை க்ரியேட் பண்ணி அந்த வேவ்ஸ் வந்து நமக்கு சவுண்டாக கேட்குது அடுத்தது வந்து மைக்ரோஃபோன் மைக்ரோஃபோன் பற்றி சொல்லணும்னா சிம்பிளாக என்ன சொல்லலாங்கன்னா ரிவர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பீக்கர் அப்படியே ரிவர்ஸ் அதோட ப்ராசஸ் வந்து அப்படியே ஸ்பீக்கரோட ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் அதே மாதிரி டயஃப்ரம் அதேமாதிரி காயில் வாய்ஸ் காயில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து அதேமாதிரி பெர்மனன்ட் மேக்னட் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இப்போ வந்து ஸ்பீக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகிருக்கும்னா நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் இன்புட் கொடுத்துருப்போம் அதனால் வந்து அந்த கண்டக்டர் வந்து கண் கண்டக்ட் ஆகி அதில் மேக்னட்டிக் ஃபீல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதில் அட்ராக்ஷன் ரிப்பல்ஷன்னால அது மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வேவ்ஸ் வந்து வெளியிலேருந்து வந்து இந்த டயஃப்ரமில் போடும் டயஃப்ரமில் போட்டால் அதே மாதிரியே வந்து அது மூமெண்ட் ஆகும் அந்த மூமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் அந்த கண்டக்டர் வந்து மூவ் ஆகும் இப்போ எந்த ஒரு கண்டக்டர் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் மூவ் ஆனாலும் அதில் வந்து கரண்ட் இன்டியூஸ் ஆகும் நான் சொல்லியிருந்தேன் அதேமாரி வந்து இப்போ இதில் இருந்து இன்ட்யூஸ் ஆகி அந்த கரண்ட் சிக்னல் வந்து தனியாக நமக்கு வந்து ஆம்பிளிஃபையரில் கொடுத்து அந்த சவுண்டை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி தான் வந்து மைக் ஒர்க் ஆகுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கூட வந்து சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பண்ணிவிடுங்க உடனே உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னா அந்த பில் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்